হ্যালো এভরান আমি এ এস এম আর আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে তো আজকে আমরা দেখবো এই ধরনের লোগোগুলো কীভাবে বানায় বা এটা হচ্ছে একটা লোগো আইডিয়া ওয়াটার ড্রপ সেই সাথে হচ্ছে ওয়াটার ওয়েভ তো ওয়েভটা আমি এভাবে তৈরি করতে পারি অথবা এভাবে করতে পারি দুটাই কীভাবে করে আমি দেখিয়ে দেব চলুন শুরু করি আজকে টিউটোরিয়াল আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করুন আর স্টেট হোম স্টে সেফ তো চলুন শুরু করি ফাইলে যাচ্ছি ফাইল থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছি নিয়ে যাওয়ার পরে আমি হচ্ছে টু থাউজেন্ড বাই টু থাউজেন্ড পিকজেলের একটি আর্টবোর্ড নিব এখানে একটা নাম দিচ্ছি এটা আমরা আসলে অনেকেই ভুলে যাই নামটা দিতে তো এই জন্য আমি বারবার নামটা দিয়ে নেই তো যাই হোক এখান থেকে ক্রিয়েটে ক্লিক করছি করলে আমার এটার আর্টবোর্ড চলে আসবে এখন আমি রেক্টাঙ্গেল থেকে একটি স্কোয়ার শেপ আঁকবো সেম সাইজ সেটা হচ্ছে আপনার টু থাউজেন্ড বাই টু থাউজেন্ড তাহলে হচ্ছে যে যেটা হবে আমার এই সেম আর্টবোর্ডের সাথে মিল রেখে আমি একটি রেক্টাঙ্গেল পেয়ে যাব বা স্কোয়ার শেপ পেয়ে যাব ওকে করে দিলাম এখন এটার স্ট্রোক অফ করে দিচ্ছি ফিল কালারে চলে যাব যখন তখন এটা দিয়ে দিচ্ছি এবং অ্যালাইনমেন্ট এখানে দেখবেন ছোট্ট একটা বার আছে ড্রপ ডাউন মেনু অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড এখান থেকে জাস্ট আর্টবোর্ডের সাপেক্ষে ঠিক করে দিলাম এবং এটাকে আমি লক করে রাখবো কারণ এটার আমি যেহেতু কাজ করব তো যদি লক করা না থাকে তাহলে এটা সরে যেতে পারে নতুন একটি লেয়ার নিয়ে নিলাম নতুন লেয়ার নেওয়ার পরে এখন এখানে কাজ করব তো প্রথমে ইলিপসে যাচ্ছি ইলিপসে যাওয়ার পরে আমি হচ্ছে যে এখান থেকে একটি সার্কেল আঁকবো সার্কেলের কালারটা হবে সাদা এখন আসুন যে এটাকে ঠিক মাছ বরাবর বসিয়ে দিচ্ছি ওকে এখন একটি স্কোয়ার শেপ আঁকবো এখান থেকে স্কোয়ার শেপটা এরকম হবে স্কোয়ার শেপের কালার দেবো হচ্ছে একটু অ্যাশ কালারের তাহলে যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় এখন এই দুটাকে সিলেক্ট করে এই যে সার্কেলটাকে সাবজেক্ট ধরছি কি সাবজেক্ট ধরে কি সাবজেক্টটা কী জিনিস যে কার সাপেক্ষে কাকে আপনি সেন্টারে বা অ্যালাইনমেন্ট করবেন তো আমি যদি এই যে সার্কেলটাকে কি সাবজেক্ট ধরি তাহলে সার্কেলটা ঠিক থাকবে আর এই যে স্কোয়ারটা থাকছে সেটি হচ্ছে মাঝে সরে আসবে দেখুন এই যে জাস্ট সরে আসলো এই হচ্ছে কি সাবজেক্টের ব্যাপার এখন শিফট প্রেস করে এটাকে একটু রোটেট করে নেব রোটেট করে নিলাম তারপরে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যেগুলো আছে দেখুন এই যে কর্নারের ওয়েজেসগুলো এগুলো হচ্ছে যে যারা ক্রিয়েটিভ ক্লাউড ইউজ করছেন তারা দেখবেন যে ভিউয়ে গিয়ে এখানে হচ্ছে যে শো ওয়েজেস থাকবে তো হাইট ওয়েজেস এবং শো ওয়েজেস এই দুটা অপশন অনেকের যে প্রবলেমটা ফেস করে এই যে হাইট কর্নার ওয়েজেস আমি যদি এখানে ক্লিক করি দেখুন কর্নারগুলো ডটগুলো চলে যাচ্ছে তো ভিউতে গিয়ে শো কর্নার ওয়েজেস তো এখান থেকে করলে আপনি কর্নার ওয়েজেসগুলো আবার পেয়ে যাবেন যাই হোক শিপ প্রেস করে করে এটা এটা এবং এটা শিপ প্রেস করলে শুধুমাত্র ওই কয়েকটা কর্নার বা ওই কয়েকটা এজেসি আপনার শুধুমাত্র আপনি ধরতে পারবেন এই এটাকে বাদ দিচ্ছি আমরা তারপর ভিতরের দিকে ড্র্যাগ করলে এটা ড্রপের একটি সিম্বল হয়ে গেল এখন এটাকে অ্যালাইনমেন্ট করে নিচ্ছি মাছ বরাবর ওকে এখন আসুন এটাকে একটু বড় করে দিই তাহলে সুবিধা হবে ওকে ফাইন এখন এটা হচ্ছে একটা সার্কেলের মধ্যে একটা ওয়াটার ড্রপ আমরা মিন করছি তো এখন ওয়াটারের কি থাকে ওয়াটারের ওয়েব থাকে ওয়েবগুলো বানাবো কীভাবে এর আগে আমরা বানিয়েছিলাম তো যাই হোক এখন আবার বানাবো যেটা হচ্ছে যে এই দুটাকে সিলেক্ট করছি পাথ ফাইন্ডার যদি এখানে পেতে চান তাহলে উইন্ডো থেকে পাথ ফাইন্ডার নিচের দিকে দেখবেন পাথ ফাইন্ডারটা একটু সিলেক্ট করে নেবেন এখান থেকে আমি কি করব এটাকে জাস্ট মাইনাস করে দেব তার মানে ভিতরের অংশটুকু বাদ দিয়ে দিলাম এখন এটাকে আমি কাটবো তো আমার সার্কেল নিতে হবে আমি আবার ইলিপসে চলে যাচ্ছি তো ইলিপসে গিয়ে আমি একটি সার্কেল নিচ্ছি এই সাইজেরই সার্কেলটা নিচ্ছি সার্কেলে স্ট্রোক কালার থাকবে আমি স্ট্রোক কালারটা একটা অন্য কালার দিই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে ওকে ফাইন এই যে নিলাম এই সার্কেলটা দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই পিঙ্ক কালারের তো এটাকে আমি বসাবো ঠিক এই মাছ বরাবর তো আমি আগে মিডেল অ্যালাইনমেন্ট করে নিই তো এখান থেকে শুরু হবে অল্টার বা অপশন প্রেস করে করে র্যান্ডমলি বসাবো এমন না যে এটাকে আপনার একদম খুব একই অ্যাকুরেটলি বসতে হবে আমি হচ্ছে র্যান্ডমলি বসাতে পছন্দ করি তাহলে হয় কি যে আপনার একটা ভার্সেটালিটি থাকে আর যদি চান আপনি একবারে ঠিকঠাক করে নিতে তাও করতে পারেন ধরুন আমি এগুলোকে সবগুলোকে একবারে ঠিক করছি ধরলাম ধরার পরে অ্যালাইনমেন্টে যদি যান আপনি অ্যালাইনমেন্ট এখানে পেতে পারেন সেটার জন্য আপনাকে উইন্ডো থেকে অ্যালাইনমেন্টটা সিলেক্ট করতে হবে তো এখানে আপনাকে অ্যালাইন টু সিলেকশন করে দিতে হবে এটাকে বাদ দিতে হবে তো মোটামুটি যদি আপনি চান এইভাবে আপনি অ্যালাইনমেন্টটা করতে পারেন এরপরে যেটা করতে হবে এই যে নিচের যে আমাদের যে ওয়াটার ড্রপের যে সার্কেলটা এটা সহ আমি কি করব যে দুটাভাবে করা যায় পাথ ফাইন্ডার দিয়ে কাটা যাবে এবং শেপ বিল্ডার্স টুল দিয়ে কাটা যাব
शेप बिटलेस टूल दिए काट चीना आमी इखने काट ची होती है अपना पाथ फाइंडर टूल दी तो शब्द लोग की सिलेक्ट करे इखने पाथ फाइंडर दी कर दिलाम अनग्रुप कर दिलाम और बाकी जी गलो थकचे शेप लोग की डिलीट करे दीची सो एक लोग मन लाख चेना एक लोग की आमी डिलीट करे दीची जी 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 बोलो लाख बना शेप लोग की धोरे धोरे डिलीट कर तो आमी एक अंतिके कलर स्वाच दिया शुरू कर ची धोरून ऐश कलर तार परे ये टा तार परे धरन ये दो टा के एक टा कलर दी तो देखते ही बच्चें जे एक अने किंतु स्वाच ऑलरेडी आम्रा पे जाची तो देखो निखने एक टा वाटर वेव तोड़ी होलो सब लोग इसलिए कर ची एवं कंट्रोल और कमांड जी माने ग्रुप कर ची এখন নতুন করে যেটা আমি বানাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এখানে ছিল যে ওয়েভের এটা তো ওয়েভেরটা কিভাবে বানাই একটু দেখি ওয়েভটা কিভাবে বানাই তো নতুন করে আমি ইলিপস নিচ্ছি মানে সার্কেল নিচ্ছি সার্কেলটা হোয়াইট কালার করে রাখি ভি প্রেস করছি মিডল অ্যালাইনমেন্ট করে দিচ্ছি সব सेम থাকছে কিন্তু কাটার ব্যাপারটা একটু অন্য হবে কাটবো কিভাবে সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি আমি আবার চলে যাচ্ছি হচ্ছে রেকটেঙ্গেলে সেখান থেকে আমি এরকম করে দিচ্ছি একটা স্কয়ার শেপ নিয়ে নিচ্ছি এই সার্কেলের সাপেক্ষে এটাকে মাঝ বরাবর বসিয়ে দিলাম সো তারপর এটাকে শিফট প্রেস করে রোটेट করে ফেললাম কর্নার ওয়েজেস গুলো শিফট প্রেস করে করে ধরছি তো এটার জন্য বারবার বলছি যে আপনি এখান থেকে ভিউ থেকে দেখবেন যে হাইড কর্নার ওয়েজেস যদি থাকে তাহলে এখানে শো কর্নার ওয়েজেস এ ক্লিক করে দিবেন ওকে ফাইন এটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি ঠিক এটাকে একটু বড় করে মাঝ বরাবর অ্যালাইনমেন্ট সার্কেলটাকে কি সাবজেক্ট ধরে বসিয়ে নিলাম আবার সিলেক্ট করলাম পাথফাইন্ডার থেকে আমি এটাকে মাইনাস করে দিলাম ওকে ফাইন এখন আমাদের যে ঢেউ ওয়েভ এটা আনতে হবে তাহলে লাইন টুলে যাচ্ছি শর্টকাট গুলো একটু খেয়াল করুন তো লাইন টুলটা আমি এখানে দিচ্ছি লাইন টুলের কালার দেব হচ্ছে রেড কালার যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় এখানে একটা দুটো তিনটা চারটা যে কোটা আপনাদের দিতে ইচ্ছা করে আপনারা দিতে পারবেন সো এমন না যে আমি চারটা দিয়েছি আপনাকে তিনটা দিতে হবে বা চারটা দিতে হবে तो थोड़ा बहुत अगर नियम में क्रिएटिविटी रहस्य लेकिन उन नियम था क्या ना आपने आपने वो तो करो एक क्रिएटिविटी शो कर बन ऐसा ही होता है नियम सो बट इखने आपने क्रिएटिविटी पूरी चोट आता होगा ये होता है बड़ा कुत्ता एक बार नीचे अमी लाइन ग्लो नीलम और लाइन ग्लो के अमी होता है जेब নতুন উইন্ডো চলে আসলো নতুন উইন্ডো আসার পরে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে প্রিভিউ অন করে দেব দেখবেন এই যে এগুলো বাঁকা হওয়া শুরু হয়েছে এটাকে আমি যদি একটু সাইজ ঠিক করি এবং এখানে স্মুথ করে দেই দেখুন এখানে জিগজ্যাগ হওয়া শুরু হবে ওকে জিগজ্যাগ এতটুকুই রাখছি 23 পিক্সেলের মতো রাখছি আপনি যদি চান আর একটু রাউন্ড করতে এরকম হবে তো আমি অল্প একটু জিগজ্যাগ রাখছি বেশি না যাতে করে ঢেউগুলো বোঝা যায় তো এখানে 5 পিটি রাখলেই আমার কাছে মনে হয় যে পারফেক্ট হয় ওকে করে দিলাম এখন আমরা জিগজ্যাগ পেয়ে গেলাম সবগুলো কি সিলেক্ট করছি চলে যাচ্ছি পাথফাইন্ডারে সেখান থেকে ডিভাইড করে দিলাম সবগুলো ও এখানে একটা কথা মনে রাখবেন দেখুন এখানে ডিভাইড করার পরে কিন্তু এক একটা হচ্ছে আপনার রেকট্যাঙ্গেলের পাথ হয়ে গেল তো এটাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা যে স্ট্রোক গুলো ছিল সেগুলোকে আউটলাইন করতে হবে তাহলে অবজেক্টে যাব সেখান থেকে এক্সপ্যান্ড দ্য অ্যাপারেন্সেস তারপরে সবগুলোকে আমরা এখন যদি ডিভাইড করি তাহলে এইভাবে ডিভাইড গুলো হবে রাইট প্রেস করছি রাইট প্রেস করে আনগ্রুপ করে ফেলছি আনগ্রুপ করলে দেখবেন এখানে কয়েকটা লাইন হয়তো বা আসবে আপনার এগুলোকে ডিলিট করে দিবেন এখন সোয়াচ নিলে শেষেরটা যদি নেই তাহলে আমাকে একটু শ্যাডোর দিক থেকে আসতে হবে কয়টা আছে দেখি এক তো এই সোয়াচগুলো এখানেই পেয়ে যাবেন আপনারা একটু খেয়াল করলেই পেয়ে যাবেন তো এগুলো দেয়া থাকে আসলে এটা বাই ডিফল্ট সোয়াচ কালার সোয়াচ কালার সোয়াচ যেটাকে বলে যে আপনার একটা কালারে অনেকগুলো ভেরিয়েশন परसेंटेज আর কি আমি যে দিচ্ছি এখানে দেখেন যে অ্যাশ এর परसेंटेज কিন্তু এখানে যদি অ্যাশ এর परसेंटेज 45 परसेंट था कि एक है ना होती है अपना फोर्टी परसेंट एक है ना थर्टी फाइव परसेंट एक है ना ट्वेंटी फाइव परसेंट ऐसे कोम तो इटा गई होती है कलर स्वाच बोले आपने जो देखते हैं ब्लू कलर नैन तो ब्लू कलर एक ऐसे कोम स्वाच था कि जब ब्लू कलर एक होती है थर्टी परसेंट ब्लू कलर एक ट्वेंटी परसेंट ऐसे कोम तो आपने এটা যদি দেখি দেখেন 11% গ্রে এরকম ভাবে এটা নির্ধারণ করা হয় তো সোয়াচ গুলো এইভাবেই হয় যে সোয়াচ মানেই হচ্ছে যে একটা কালারে বিভিন্ন परसेंटेज 
ওকে যাই হোক দুটি জিনিসই দেখিয়ে দিলাম আজকে আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন তো ভালো থাকবেন সবাই ঘরে থাকবেন নিরাপদ থাকবেন এই কামনা করে আজকের মতো আমি এস এম আরিফ এই ডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ